Λοιπόν, Λάζαρε, προχωράμε εμεί στο ταξιδάκι μα. Λοιπόν, πάμε, πάμε είμαστε στην Αθήνα τώρα. Ναι, ναι. Μέχρι πότε μένουμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα έμεινα μέχρι το 96-97 οπότε. περίπου. Οπότε εκεί πέρα ε, διεκπεραίωσα κάποια πράγματα που έπρεπε να διεκπεραίωσαν και γύρισα στη Θεσσαλονίκη. Πετυχημένο πλέον και φτασμένο καλλιτέχνη. Ε, αυτό δεν θα το πω ποτέ εγώ. Εντάξει, θα το πούν οι άλλοι. Το λέει η ιστορία. Ναι, ναι. Πιθανόν. Εγώ είμαι εργάτη, δεν είμαι ούτε πετυχημένο ούτε φτασμένο ακόμη τίποτα. Έχω μία θητεία την οποία πρέπει να σηκώνουμε το πρωί, να σκέφτομαι καλά, να μην με ενοχλεί καμιά εφορία, να μην με ενοχλεί κανένα για να μπορώ να κάνω το έργο για το οποίο έχω προγραμματιστεί. Γιατί... Πίστεψέ με, είναι η αλήθεια αυτή. Γιατί του περισσότερου καλλιτέχνε του ενοχλεί <laughs> η ανασχόληση με τα οικονομικά. Είναι αυτό ιδίωμα. Τον... Γιατί οι καλλιτέχνε δεν έχουν σχέση με τα οικονομικά. Ναι. Είναι φοβερό. Τι να, δηλαδή, τι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, πώ να κοστολογήσουμε ένα έργο. Με το τώρα, με τι ανάγκε, με το αύριο, με το θάνατο, με τι. Πώ. Εδώ πέρα έχουν γίνει οι άνθρωποι, <laughs> λυπάμαι που το λέω αυτό, έχουν γίνει θανατολάγνοι. Δηλαδή, περιμένουν πότε θα πεθάνει ένα καλλιτέχνη για να πάρει αξία το έργο του. Και ζωή, μπορεί να φύγει το ζωή αυτό ο άνθρωπο. Είναι εγώ τραγικό. Το, εγώ το έπαθα αυτό. Δέχτηκα ναι, τηλεφώνημα το 12.30 ώρα το βράδυ ναι. και μου λέει. Πέθανε ο Τάδε ή το Τάδε. Ζήσει, μου λέει ο Γιώργο ναι. ναι. γιατί κυκλοφόρησε με ότι πέθανε. Ναι, όλο αυτό ναι, είναι. Είναι φοβερό. Είδατε, είναι τόσο δυσάρεστο όλο αυτό. Να σκεφτεί ότι ο Γιανούλη Καλεπά, ο οποίο κασμεί αυτή τη στιγμή του μεγαλύτερου γλύπτε ε, τη Ελλάδο, ε, ε, ζωγράφησε σε μπακαλόχαρτα α πούμε και. Τώρα τα έχουν και τα σέβονται στι πινακοθήκε και τα λοιπά και ο άνθρωπο δεν είχε να φάει. Και το ξέρω, και πολύ καλλιτέχνη φυσικά. Έρχεσαι λοιπόν, Λάστα, καταλήψει και έρχεσαι στη, στα Πάτρια Εδάφη, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Εγκαθίστε εδώ. Δεν το μετάνιωσα γιατί θεωρήθηκα 4-5 χρόνια περιηγητή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ξανα, ό,τι αναπολούσα στα νιάτα μου, άρχισα να το αναπολώ εκ των υστέρων ρομαντικά πλέον και μέσα από μια καινούργια ε, οπτική. Ε, να βλέπω και να μελετάω τα θέματα τη ε, ζωγραφική μου όσο αφορά τη Θεσσαλονίκη. Σε μια Θεσσαλονίκη, βέβαια, που έχει ένα, έτσι, μια ατμόσφαιρα βυζαντινή. Ασφαλώ. Ναι. Έτσι και προσφέρεται για, για την τέχνη. Για περιπάτου, για συζητήσει ωραίε κτλ. Δημιουργεί το δικό σου χώρο. Δημιουργώ ένα πολλού δικού μου χώρου. Μέχρι να στεριώσω, θέλει να πει, ναι. Τα εργαστήρια ήταν. Εργαστήρια. Δηλαδή το εργαστήριο πάντοτε λειτουργούσε στην αρχή, το λειτουργούσα με διάφορου μαθητέ, του οποίου προετοίμαζα για τη σχολή καλών τεχνών κτλ. Ε, μετά είδα ότι αυτό το πράγμα δυστυχώ μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Είναι λίγο και χρονοβόρο και είναι και λίγο. Ε, δεν, δεν μπορούσα να το. Σε αποσανατολίζει λίγο. Με αποπροσανατόλιζε, ναι. ναι. Γιατί έπρεπε να ασχολούμαι με ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν έτοιμοι να δεχθούν τη ζωγραφική. Και το κάνανε περισσότερο σαν χόμπι. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με του χομπίστε, παρόλο που για όνομα του Θεού δεν θέλω να σομπάρω κάτι. Ναι, εν πάση περιπτώσει μια κατηγορία Αλλά... διαφορετική. Ναι, είναι, οι χομπίστε είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να περάσουν κυρίω τον χρόνο του, χωρί να του ενδιαφέρει επί τη ουσία το έργο, Φέβαια. σαν έργο. Ναι. Ζωγραφική είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή δεν επιδέχεται ε, ούτε κανόνε, ούτε ρυθμού, ούτε χρόνο. Επιδέχεται ωραία μουσική. Ερωτισμό, ωραίε σκέψει, διάβασμα, καλού φίλου, ανθρώπου να μπορούν να υποστηρίζουν αυτέ τι έννοιε, να είναι δίπλα σου, να αισθάνεσαι ασφάλεια και ούτω καθεξή. Και γενικότερη επικοινωνία. Και γενικότερη επικοινωνία, ακριβώ. Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη, η Λάσσαρε, είναι λίγο εσωστρεφή όμω. Είναι πολύ εσωστρεφή. Πάρα το πολύ. είπα έτσι λίγο μαζεμένα, το είπα. Είναι πολύ εσωστρεφή, ναι. Δεν βοηθάει του καλλιτέχνε. Ε, δεν δεν βοηθάει του πράγματι. Υπάρχει ένα κατηστημένο, δηλαδή ένα εωρείται μια έτσι κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη όσον αφορά την καλλιέργεια της τέχνης. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, ε, υπάρχουν κάποια, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διακινούν όλο αυτό το... και μπορώ να βάλω ακόμα και τους δήμους μέσα, έτσι. Συμφωνώ πολύ. Να τους βάλω όλους αυτούς μέσα. Πολύ δύσκολα προσεγγίζονται, υπάρχει μια, ε, θα έλεγα ας πούμε, ε, μια δύσκολη προσέγγιση. Ναι. Δεν τιμάει τα παιδιά τη Θεσσαλονίκη. Με δύο λόγια. Με δύο λόγια. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε ο Σαββόπουλο κάποτε. Α, το το Σαββόπουλο το ρώτησε να το λένε. Δεν σε κάλεσε για το Millennium τότε που έγινε το 2000. Mm -hmm. Η Θεσσαλονίκη η πατρίδα δεν σε κάλεσε και σε κάλεσε η Αθήνα, λε. Mm. Ε, τι να πω, λέει, εντάξει, λέει. Μικρό χωριό, μεγάλη καχία. Έτσι. Δηλαδή, 
μια φράση τα πει όλα. Έτσι ακριβώ. Είναι αυτό το πράγμα. Εκεί είναι παράπονο όλων των Θεσσαλονικίων. Παράπονο όλων των Θεσσαλονικίων που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι πάλι επίση μια πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί οι Θεσσαλονίκοι πρέπει να καταξιωθούν αν μη τι άλλο μέσω Αθηνών για να επιστρέψουν στην πατρίδα του, στη χώρα του, στην πόλη του. Πρέπει να έρθουν από αλλού. Δηλαδή κάποιοι. Θα και η Αθήνα έχει περισσότερα χέγγια. Δηλαδή πρέπει να έρθουν από την Αθήνα για να πούνε ότι α, ε, πέρασε από το τάδε και από τι τάδε διαδικασίε για να επιστρέψει στην πόλη και να πει ότι είδε αυτό πέρασε από εκεί, άρα αξίζει. Τώρα γίνεται το μετρό. Είναι τρομακτικό αυτό. Γίνεται το μετρό. Εγώ περιμένω με πολλή αγωνία να δω ποιου καλλιτέχνε θα καλέσουν. Α. Γιατί πρέπει να διακοσμηθεί αυτό ο σταθμό και λοιπά όλα αυτά. Σίγουρα όχι η Θεσσαλονίκη. Και θα είναι πολύ διπυρό για την πόλη μα γιατί έχει αξιόλογου καλλιτέχνε. Συμφωνώ. Εάν δεν αναλάβουν αυτήν την κατάσταση τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, με του καλλιτέχνε επίση υπάρχει ένα άλλο. Επειδή υπάρχει λίγο ένδυα εντό εισαγωγικών, υπάρχει και η αντίστοιχη φαγωμάρα. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα το επαρχιώτικο το οποίο πολύ λυπάμαι γιατί και εμένα η καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλονίκη και το εννοώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να σα πω ένα παράδειγμα, να σα πω ένα παράδειγμα το οποίο έτσι με πληγώνει και με στεναχωρεί πραγματικά. Ε, Πρόπεση. Ε, έδειξα κάποια σχέδια μέσω του μέσω της, ε, μέχρι του Ινδικού Προξενείου στην πόλη μας. Ε, φτάσανε μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα όλα αυτά προβάλλοντας ε, την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από, την, από τα σχέδιά μου κτλ. Το αρπάξαν αμέσω στην Ινδή και αμέσως με καλέσανε από την ειδική πρεσβεία στο να κάνω έκθεση στο Υπουργείο Πολιτισμού των Ινδιών, στο Νέο Δελχή. Μεγάλη τιμή. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Ήταν μία είσοδος πολύ τιμητική και για το όνομά μου και για όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη εκτός χώρας. Λοιπόν, πραγματικά έγινε η έκθεση και κρίμα, θα ήθελα να σου δείξω κάποια στιγμή τα comments, τα σχόλια Ήρθε ο ίδιο Υπουργό Πολιτισμού και ο υπουργ... όταν μιλάμε για Υπουργό Πολιτισμού, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο, τετραγόσια εκατομμύρια πληθυσμό. Ο Βάρμα ο συγκεκριμένο μου εγγενίασε την έκθεση. Έκανα μια έκθεση με έναν επίση μουσιακό ζωγράφο τη Ινδία, τον Ζαρδίν Ντά, ο οποίο είναι και φίλο μου. Λοιπόν, έστειλα τα... ό,τι συνέβη εκεί. Το ξέρει ότι δεν δημοσιεύτηκε πουθενά αυτό το γεγονό. Να πω μια λέξη, χαμπάρι εδώ τίποτα. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια παραπονούμε να σα αλλάξουμε ναι, το ναι, 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 Γιατί θα πάει πεσημιστικά. Ε, Όμω πραγματικά είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή το να κάνει πράγματα για την πόλη σου, για την πατρίδα σου, για τη χώρα είσαι σου. Είσαι ένα πρέσβη στο εξωτερικό. Είσαι ένα πρέσβη στο εξωτερικό. Και αυτό το πράγμα να μην ετοιμάται σε τελευταία ανάλυση. Δεν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι συμβαίνει με Λοιπόν, τους... επιστρέφοντα όμω εδώ πέρα, πραγματικά όλα αυτά είναι εμπειρία. Εγώ να σου πω την αλήθεια τα χρειάζομαι περισσότερο για το βιογραφικό μου κυρίω. Ε, Όπω έλεγε ο Καβαδία, ήθελα να τα αφήσει στι μακρινέ Ινδίε, λοιπόν, ο στίχο. Δεν είναι έτσι καθόλου τα πράγματα. Μακάρι να είμαστε εν ζωή και να μπορούμε να έχουμε καλέ δημιουργίε, να έχουμε καλού φίλου, όπω ο Σταύρο το Μυρονίδη εδώ πέρα που πολλέ φορέ έχει ε, επιβραβεύσει το έργο μου, μαζεύοντα με ευλαβική κατά κάποιο τρόπο ε, αγάπη όλο αυτό το πράγμα το οποίο πολλέ φορέ εγώ. Το ξεχνάω ότι υπάρχει κιόλα, α πούμε, και βλέποντα το εδώ πέρα πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Και μάλιστα μου έκανε μια κουβέντα τη προάλλη που μιλούσαμε και λέγαμε: Ξέρει, εσύ Σταύρο, έχει πολλά έργα μου. Και η γυναίκα μου λέει: Δεν τα έχω, δεν τα κατέχω, μου λέει. Δικά σου λέει είναι τα έργα. Εγώ απλώ αυτή τη στιγμή τα χαίρομαι στον χώρο μου. Ο Σταύρο έχει κλινικαστική πηγή. Είναι σπουδαίο. Ναι, μου αρέσει πολύ. Και μπορεί και ναι. διακρίνει μερικά πράγματα. Έτσι, και θέλω κι εγώ μέσω τη εκπομπή να τον ευχαριστήσω γιατί είναι φιλοξενή. Πολλέ φορέ εδώ σε αυτό το σίγουρα, χώρο. Σίγουρα, σίγουρα. Και οι καλλιτέχνε το οφείλουν πολλά, Σταύρο. Γιατί τόλμησε Πραγματικά. σε έναν ε, χώρο ναι, ναι. όχι πολύ μακριά από τη Σαλονίκη και, εν πάση περιπτώσει, όμω όχι στο κέντρο, έτσι. Αποκεντρωμένο ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Να δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο χώρο τέχνη. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και πιστεύω ότι οι φιλότεχνοι ε, θα το εκτιμήσουν αυτό συν το χρόνο. 
Μακάρι, και μακάρι να κάνει, κατακλείζεται ο χώρο. Μακάρι να κάνει μία φάρμα τεχνών όπω συμβαίνει και σε πολλά κράτη και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και στην Αμερική και στην Αγγλία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οραματίζονται την τέχνη, ζουν με την τέχνη, συνεπάρχουν με την τέχνη και φιλοξενούν καλλιτέχνε οι οποίοι μέσα από αυτό έχουν προ Θεού έχουν και ένα οικονομικό εύρο, α πούμε. Δηλαδή ξεκινάει κάπω το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι και να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα αυτά κοστίζουν κάποια χρήματα. Πρέπει να επιβραβευθούν. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώ. Αλλιώ χαντακώνονται. Δηλαδή, πού θα πάμε στου ανθρώπου του πηλαίων να ξαναζωγραφίσουμε πάλι ε, αγελάδε και τέτοια. Και... Φαίνεται ότι θέλουν να μα οδηγήσουν εκεί. Ναι, τώρα. Αλλά εμεί θα τη στεκόμαστε και προχωράμε. Μακάρι. Σε πείσμα όλων αυτών των καταστάσεων. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Λάσα, ε, ε, βρισκόμαστε ήδη στη Θεσσαλονίκη όπου δημιουργεί, ζει και δημιουργεί. Ε, και σε βρίσκουμε τελευταία ε, μέσα αυτή τη χρονιά, το 2010 δηλαδή, σε μια ε, πολύ. Στο 2009. 2009, συγγνώμη. Α, ναι, συγγνώμη, το 2010. 10, ναι, 10, ναι, 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 ναι. Στην, ε, στην, πινακοθήκη. στην πινακοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκη. Στην Κάζα Μπιάγκα. Στην Κάζα Μπιάγκα, ναι, ναι. όπου έχει κάνει μια έκθεση με φαγιού. Όχι μόνο. Όχι, 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 μόνο, μόνο, φαγιού. όχι μόνο. Ήταν μια ε, αναδρομική έκθεση τη τελευταία 20 ετία. Ξεκίνησε η ιστορία όπως ξεκίνησε με τα φαγίου, με τα πορτρέτα, με γυμνά, με έργα τα οποία είχα δείξει και στην Ινδία και με όλα αυτά τα οποία μπας περιπτώσει με ενδεικτικά πράγματα φυσικά. Ήταν ένα κόβους 110-120 έργο με αντιπροσωπευτικά από διάφορες εποχές. Να πούμε και ένα καλό λόγο για την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, που οργάνωσε την Βεβαίω και να πούμε. Έτσι, ναι. Να μην λέμε όλα άσχημα πράγματα. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Μια πρωτοβουλία αξιέπαινε. Εννοείται. Ε, εννοείται. Έχει μια καλή παρουσίαση. Και... και πολύ ιδιαίτερη μάλιστα πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από την έκθεση Είδαν, μου γράψανε πολύ καλά πράγματα, πολύ καλά κόμες βέβαια η έκθεση κράτησε 25 μέρες περίπου ε, και δυστυχώς έτυχα στο χειρότερο χειμώνα που είχε να γίνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή την ημέρα των εγγενείων μου να σκεφτείς ότι γινόταν κατακλυσμός παρόλα αυτά ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι επιβράβησαν το έργο μου, του ευχαριστώ πολύ Γνωστού και αγνώστου, όλου αυτού του ανθρώπου που έρχονται και ε, γράφουν. Έγινε και ένα πολύ καλέ σε το Λευκόμα. Ναι, ναι, ναι. Που παρουσιάζει τη δουλειά σου συνολικά. Έτσι ακριβώ. Πολύ όμορφα το ε, βιογραφικό. Θα το δείτε και στο φωτογραφικό μου υλικό, αυτό που σα δίνω. Θα βρείτε πολλά. Θα βρείτε και όλη την έκθεση μέσα. Λάζαρε, η ζωή προχωράει. Και η, τέχνη, το ζώνη. και η τέχνη προχωράει. Συμφωνώ πολύ. Και υπάρχει ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ότι η τέχνη θα βρει το δρόμο της όπως πρέπει άλλωστε. Για πες μου έτσι, τις σκέψεις δικές σου για το μέλλον. Αν ε, τελειώνοντας συνεχίσουμε με την... Ε, θα σου πω κάτι τώρα. Ε, συνεχίσουμε με το... Σήμερα άκουγα ένα τραγούδι του Χατζηδάκη το οποίο λέει ήταν, είναι η ιστορία του Γκεμάλ. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Βεβαίως, ιστορικό. Που στο τέλος λέει αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Πρέπει λοιπόν να το ξορκίσουμε, έτσι δεν είναι. Δεν θα αλλάξει ποτέ, δηλαδή προς τι θα πάει. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε αισιόδοξοι, να κοιτάμε το μέλλον μας, να δημιουργούμε, να έχουμε τους ανθρώπους μας γύρω οι οποίοι μας αγαπάνε και αγαπάνε το έργο μας και ούτω καταξής. Το μέλλον, τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, τι αποκόμισα, πάλι από την Ινδία θα σου πω. Ε, είχα μια πάρα πολύ καλή πρόσκληση από την Ούντα Υπούρ στο να κάνω μια έκθεση τον ερχόμενο Μάρτιο σε ένα παλάτι, στο παλάτι της Ουνταϊπούρ πάλι πρεσβεύοντας στην Ελλάδα πάλι τα ίδια για να δούμε τι θα γίνει με αυτό πέρα λοιπόν από με αυτό με συγκεκριμένη δουλειά με συγκεκριμένη δουλειά